ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഏത് ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രൈം ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അപ്രച്ച് സെറ്റിങ്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ പ്രൈം ലെൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ അടുത്ത് അവർ കിറ്റ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചില വഴികളുണ്ട് അതായത് കിറ്റ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഉള്ള ഒരു കിറ്റ് ലെൻസാണ് സാധാരണ മിക്ക ക്യാമറകളുടെയും കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർനെസ് സാധ്യമാകുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സോ വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെയറൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഫോട്ടോ വർക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വരുന്ന ഒരു കിറ്റ് ലെൻസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അപ്രച്ചർ അപ്രച്ചർ സെറ്റിങ് രണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അതായത് എത്ര ഏത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ലെൻസ് മുതൽ അതായത് സെൻസർ മുതൽ സബ്ജക്റ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒപ്പം സബ്ജക്റ്റ് തൊട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് അപ്രച്ചർ രണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർനെസ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രച്ചർ എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റീൻ എം എമ്മിൽ ഈ ലെൻസിൽ കിട്ടുന്ന മിനിമം അപ്രച്ചർ അതായത് മാക്സിമം ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയും അപ്രച്ചറിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് ഇത്രയും അപ്രച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ അപ്രച്ചർ ഓപ്പണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പൂക്കളാണ് എയ്റ്റീൻ എം എം ഫോക്കൽ ലെങ്കിൽ എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഇതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ എയ്റ്റി എം എം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആക്കുകയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂക്കളും നമ്മുടെ ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂക്കളും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ സൂമിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർനെസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ കിറ്റ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർനെസ് കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് അപ്രച്ചർ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു 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 ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ഈ ലെൻസിൻ്റെ അതായത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെൻസിൻ്റെ മാക്സിമം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയി സോറി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് ക്യാമറയുടെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിൻ്റെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ ക്യാമറയും സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടെ സൂമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു 